Hello and welcome dear students on my YouTube channel. Today I am going to discuss question answers of chapter 6 of class 6 that is measurement and motion. Today we will discuss question answers of measurement and motion. Ko karenge. So let us start. Objective question. Fill in the blanks. First one is the standard unit of mass is kilogram. Mass ka standard unit kilogram hota hai. While sitting in a moving bus, we are in motion with respect to the surrounding. Jab hum ek moving bus mein baithe hote hain, to bus mein baithe logon ke respect mein hum rest mein hote hain. Lekin agar aas paas ki cheezon ko dekhein, to uske respect mein hum move kar rahe hain. Kyunki bus ke saath saath hum bhi move kar rahe hain. Third one is, a car a moving car going on a narrow straight road is having a nearly rectilinear motion. जब एक कार narrow road पे move कर रही होती है, लगभग straight path में, तो उस तरह के motion को हम rectilinear motion कहते हैं. The motion of a needle of a sieving machine is an example of an oscillatory motion. Sieving machine का जो needle है, ये ऊपर नीचे एक ही path पे बार बार आता जाता है. तो जिसके कारण उसका मोशन जो है वो ऑसिलेटरी मोशन होता है। The motion of the earth around the sun is periodic in nature. अर्थ का मोशन सन के चारों तरफ पीरियोडिक होता है क्योंकि वो सेम समय पे अपने आप को कुछ समय के बाद अपने आप को रिपीट करता है सेम पाथ पे। Now true and false, सही और गलत। Measurement is needed. To make correct decisions. This is correct क्योंकि सही measurement होगा तो हम सही decisions ले पाएंगे. Second is a meter scale can be used for measuring the length of a playground. Playground एक बहुत बड़ा area होता है जिसको हम meter scale से नापे तो हमें बहुत परिशानी होगी. इसलिए हम बड़े unit का इस्तमाल करते हैं. Third one is the motion of the moon around the earth is a rectilinear motion. The statement is false. Kyunki rectilinear motion straight path mein hota hai. Jabki moon earth ke charo taraf circular path mein, curve path mein ghoomta hai. The motion of the pedal of a bicycle is a circular motion. The statement is true. The motion of a giant wheel is a rotatory motion. The statement is also true. Next is, when we draw water from a well, we are pushing at a rope. The statement is false because we are pulling the rope. Hum use kheech rahe hote hain. Now, take the correct option. The standard unit of length is meter. आपने चैप्टर में पढ़ा है, the standard unit of length is meter, the standard unit of time is second and the motion of the tip of a pen while writing is an rotatory motion. जब आप लिख रहे होते हैं, तो पेन के टिप पे जो बॉल होता है, वो गोल गोल घूमता है. Now, which of the following four motions is different from other three? ये motions, the moving blades of a fan, a spinning top, a potter's wheel and a fruit falling from a tree. इन चारों motion में, a fruit falling from a tree is different from other three. Number five is, the motion of a swinging pendulum is an example of oscillatory motion. The motion of a swinging pendulum is an example of oscillatory motion. Now answer the following questions in brief. How does measurement help us in our day-to-day -day life? हमारे day-to-day -day life में measurement हमें किस तरह से help करता है? The answer is measurement help us to do our work with more accuracy and avoid wastage. Second is which type of watch is used to measure the time intervals in a 200 meter race? The answer is stopwatch is used 
टू मेजर टाइम इंटरवल्स इन ए टू हंड्रेड मीटर रेस छोटे समय अंतराल को मापने के लिए स्टॉप वॉच का यूज किया जाता है वेन डू वी कंसिडर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब होता है द आंसर इज एन ऑब्जेक्ट इज कंसिडर टू बी इन मोशन इफ इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है अगर वह अपना पोजिशन चेंज कर रहा होता है अपने इमीडिएट सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में नंबर फोर इज नेम थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन एंड गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच आपको यहाँ तीन तरह के मोशंस का नाम लिखना है और उनके एग्जाम्पल्स भी देने हैं द आंसर इज थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस आर फर्स्ट वन इज रेक्टीलिनियर मोशन एग्जाम्पल इज मोशन ऑफ ए कार ऑन स्ट्रेट रोड सेकेंड इज करवी लीनियर मोशन एंड द एग्जाम्पल इज मोशन ऑफ ए स्टोन थ्रोन बाय ए बॉय जब कोई बच्चा एक पत्थर को फेंकता है तो वह कर पात से होते हुए जमीन पर गिरता है नेक्स्ट वन इज पीरियोडिक मोशन एग्जाम्पल इज द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन स्टेट द डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन में क्या अंतर है ये बताना है The answer is a motion which repeats itself after equal interval of time is called periodic motion, and a motion which does not repeat itself after equal interval of time are called non-periodic motion. Now, long answer questions. First one is, how does a measurement need both a number and a unit for its complete specification? किसी भी मेजरमेंट के लिए एक नंबर और एक यूनिट की आवश्यकता क्यों होती है आप जानते हैं कि मेजरमेंट हम जब भी करते हैं तो किसी फिक्स्ड यूनिट से किसी अननोन लेंथ को हम कंपेयर कर रहे होते हैं तो इसी कारण हमें नंबर एंड यूनिट दोनों की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि यूनिट फिक्स्ड होता है और वह कितनी बार रिपीट हो रहा है ये हमें नंबर से पता चलता है सो द आंसर इज मेजरमेंट इज़ बेसिकली ए प्रोसेस ऑफ कंपेरिजन ऑफ सम अन नोन क्वान्टिटी विद सम नोन फिक्सड क्वान्टिटी यूनिट दैट्स वाई वी नीड बोथ नंबर एज वेल एज यूनिट टू एक्सप्रेस द मेजरमेंट इन ए प्रॉपर एंड कम्प्लीट वे वाई इज ए फुट स्टेप और अ हैंड स्पैन नॉट यूज एज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ किसी का भी फुट स्टेप या हैंड स्पैन को स्टैंडर्ड यूनिट हम क्यों नहीं मानते हैं क्यों नहीं उसको यूज़ करते हैं एज अ स्टैंडर्ड यूनिट हाँ इसका आंसर हो ये होगा कि आ, सभी का सभी कोई का फुट स्टेप एंड हैंड स्पैन का लेंथ सेम नहीं होता है अलग अलग होता है किसी का बड़ा किसी का छोटा होता है जिसके कारण हम उसे स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं सो द आंसर इज द लेंथ ऑफ फुट स्टेप और अ हैंड स्पैन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल so it cannot be used as a standard unit of length question number 3 is radha was performing an experiment in the science laboratory the meter scale that she was using to measure the length of a string was worn between its 1 cm and its 2 cm marks due to overuse radha jo scale use kar rahi hai uska jo corner hai 1 cm 2 cm ke beech ka jo jagah hai wo किसी तरह से ख़राब हो गया है बहुत ज़्यादा यूज़ करने के कारण तो उसके बाद क्वेश्चन है शी मेजर द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बाई कीपिंग इट्स वन एंड एट द थ्री सेंटीमीटर मार्क इफ द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज रीड्स स्ट्रिंग रीड्स नाइन्टी टू पॉइंट एट सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्योंकि थ्री सेंटीमीटर मार्क से मेज़र करना यूज़ किया गया है तो हमें इसका करेक्ट लेंथ निकालने के लिए इसके फाइनल रीडिंग में से थ्री सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट कर देना होता है सो द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल बी व्हाट? 92.8 टू सेंटीमीटर माइनस थ्री सेंटीमीटर दैट इज 89.8 सेंटीमीटर ओके नेक्स्ट वन इज राइट द प्रिकॉशंस टू बी फॉलोड व्हेन अ मीटर स्केल इज बीइंग यूज फॉर मेजरिंग द गिवन लेंथ जब आप एक मीटर स्केल को यूज़ कर रहे होते हैं किसी लेंथ को मेज़र करने के लिए 
तो कौन कौन सी सावधानियाँ आपको रखनी होती हैं वो आपको बताना है द आंसर इज सम प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग द मीटर स्केल फॉर फॉर मेजरमेंट आर द एच ऑफ द स्केल शुड बी पैरल टू द लेंथ टू बी मेजर्ड और शुड कौन साइड विथ इट जो भी लेंथ हम मेजर करने जा रहे हैं उससे जो स्केल है उसका जो रखना है उसको हम पैरल रखते हैं या उसके ऊपर कौन साइड करते हुए रखते हैं जिससे कि हम लेंथ का सही आ, किसी भी ऑब्जेक्ट का सही मेजरमेंट ले सकें सेकेंड वन इज द जीरो मार्क ऑफ स्केल शुड कौन साइड विथ वन एंड ऑफ द लेंथ टू बी मेजर्ड स्केल का एक एंड जीरो मार्क से जो मेजरमेंट कर रहे हैं जिस ऑब्जेक्ट का उसका एंड जीरो मार्क से कौन साइड करना चाहिए अगर हम कहीं से भी स्केल को रख देंगे तो हमें रॉन्ग रीडिंग मिल जाएगी थर्ड पॉइंट इज कीप द आई वर्टिकली अबव द एंड पॉइंट एंड इन लाइन विद द रीडिंग टू बी टेकन हमें अपने आईज को वर्टिकली अबव रखना चाहिए जिस पॉइंट पे हमको रीडिंग लेनी है उसके ठीक ऊपर अपने आईज को रखना चाहिए जिससे कि हमें सही रीडिंग मिल सके क्वेश्चन नंबर फोर इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच आपको रेस्ट एंड मोशन का अंतर बताना है और दो एग्जाम्पल्स देने हैं दोनों के फर्स्ट लेट अस सी द आंसर एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग एंड एग्जाम्पल्स आर द माउंटेन और द ताजमहल इज एट रेस्ट एक माउंटेन भी रेस्ट में होता है और ताजमहल भी रेस्ट में है क्योंकि वो अपने इमीडिएट सराउंडिंग से अपना पोजिशन चेंज नहीं कर रहा है एंड वॉट इज मोशन वेर एज एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इफ इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजिशन चेंज कर रहा है अपने इमीडिएट सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में तो हम उसको कहते हैं कि वह मोशन में है और इसके एग्जाम्पल्स हैं ए मूविंग कार ऑन ए रोड एंड द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन फिफ्थ वन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन रेक्टी लीनियर एंड करवी लीनियर मोशन आपको रेक्टी लीनियर एंड करवी लीनियर मोशन के बीच अंतर बताना है द आंसर इज रेक्टी लीनियर मोशन एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू हैव रेक्टी लीनियर मोशन इफ इट चेंज इज इट्स पोजिशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन पाथ सीधी राह में अगर मोशन हो रहा है तो रेक्टी लीनियर मोशन है और इसका एग्जाम्पल है द मोशन ऑफ ए बस ऑन अ स्ट्रेट रूट सेकेंड इज करवी लीनियर मोशन एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर अरोंग ए कर्व लाइन अगर कर्व लाइन पे मोशन हो रहा है मोशन का पाथ कर्व शेप का है तो हम उसे करवी लीनियर मोशन कहते हैं और इसका एग्जाम्पल क्या है अ बस मूविंग अप हिल ऑन अ जिग जैक रोड सेकेंड वन इज द डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन रोटेशन An object is said to have a rotational motion if it keeps on spinning about without changing its position. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपने ही स्थान पर रह कर गोल गोल्स घूमता रहे स्पिन करे तो हम उसे रोटेशनल मोशन कहते हैं और इसका एग्जाम्पल है रोटेशन ऑफ ए फैन और अ पॉटर्स व्हील रेवोल्यूशन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज रेवोल्यूशन इफ इट मूव अराउंड ए सेंट्रल पॉइंट चेंजिंग इट्स पोजिशन कंटिन्यूसली अगर एक सेंट्रल पॉइंट के चारों तरफ ऑब्जेक्ट का पोजिशन चेंज करता हुआ है सर्कुलर पाथ में घूम रहा हो तो उस तरह के मोशन को हम रेवोल्यूशन कहते हैं और इसका एग्जाम्पल क्या है द मूवमेंट ऑफ मून अराउंड द अर्थ और मूवमेंट ऑफ ए बॉल टाइड टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग इज वर्ल्ड राउंड एंड राउंड अगर किसी एक बॉल को रस्सी से बांध दें और उसे हाथ में पकड़कर रस्सी को हाथ में पकड़कर गोल गोल घुमाएं तो उस तरह के मोशन को हम रेवोल्यूशन कहते हैं नाउ डिफाइन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मोशन रेक्टीलिनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन आपको लिखना है सो हेयर आर द डेफिनेशन रेक्टीलिनियर मोशन इज एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू हैव अ रेक्टीलिनियर मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजिशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन पाथ For example, motion of a car on a straight road, 
एंड सर्कुलर मोशन एन ऑब्जेक्ट इज इन सर्कुलर मोशन इफ इट कीप्स ऑन मूविंग इन अ परफेक्टली सर्कुलर पाथ एंड द एग्जाम्पल इज अ बॉल टाइट टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग एंड द स्ट्रिंग इज वर्ल्ड राउंड एंड राउंड द बॉल मूव इन अ सर्कुलर पाथ नाउ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन लेट एस सी द स्टोरी वैन करनीज मदर सॉ हर स्कूल कैलेंडर शी नोटिस दैट द एनुअल स्पोर्ट्स डे वॉज स्टिल फोर मंथस अवे करनी की मदर ने जब स्कूल का कैलेंडर देखा तो उन्होंने देखा कि एनुअल स्पोर्ट्स डे लगभग चार महीने बाद है शी हाउ एवर एडवाइज करनी टू फॉलो अ रेगुलर सिस्टमैटिक प्रैक्टिस शेड्यूल राइट फ्रॉम द स्टार्ट उन्होंने करनी को एडवाइस किया और करनी की मदर ने करनी को एडवाइस किया कि अभी से वो रेगुलर एंड सिस्टमैटिक वे में प्रैक्टिस करने लगे करनी फॉलोड हर एडवाइस एंड डिड नॉट डेविएट फ्रॉम एट ऑल फ्रॉम हर रेगुलर प्रैक्टिस करनी ने अपनी मदर का प्रैक्टिस फॉलो किया और रेगुलर प्रैक्टिस करने लगी विदाउट डेविएशन ऑन द स्पोर्ट्स डे शी वन द प्राइज इन हर इन हर इवेंट और स्पोर्ट्स डे के दिन उसने प्राइज जीता हर मदर टोल्ड हर दैट शी सक्सीडेड इन हर एफर्ट्स बिकॉज शी डिड नॉट शी डिड हर प्रैक्टिस इन अ वे सिमिलर टू दैट ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ रेक्टी लीनियर मोशन उसकी मदर ने उसे बताया कि करनी को सक्सेस मिला वो सक्सीडेड हो गई क्योंकि उसने रेक्टी लीनियर मोशन में जब कोई ऑब्जेक्ट होता है उसकी तरह काम किया नाउ द क्वेश्चन इज वाई डिड करनीज मदर कंपेयर हर प्रैक्टिस शेड्यूल विद दैट ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ रेक्टी लीनियर मोशन करनी की मदर ने उसके प्रैक्टिस शेड्यूल को रेक्टी लीनियर मोशन से क्यों कंपेयर किया द आंसर इज करनीज मदर कंपेयर हर प्रैक्टिस शेड्यूल विद दैट ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग रेक्टी लीनियर मोशन बिकॉज शी फॉलोड अ रेगुलर सिस्टमैटिक प्रैक्टिस शेड्यूल विदाउट डेविएशन सेकेंड वन इज स्टेट द वैल्यूज डिस्प्लेड बाई करनी द आंसर इज करनी इज हार्ड वर्किंग एंड ओबीडियंट गर्ल करनी ने अपनी माँ की बात मानी और मेहनत करके प्राइस को जीता विद अ रेगुलर प्रैक्टिस थर्ड इज प्ले अ गेम विद ईच पार्टिसिपेंट पिक्स अप वन फोल्डेड पेपर चेट फ्रॉम अ कलेक्शन हैविंग नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन रिटर्न ऑन दैम द पार्टिसिपेंट देन हैज टू स्पीक अ डेली लाइफ सिचुएशन दैट कैन बी को रिलेटेड विद द टाइप ऑफ मोशन रिटर्न ऑन हिज हर पेपर चेट आप ये गेम अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस को पेपर चिट्स पर लिख कर एक बाउल में डाल दीजिए और आप बारी बारी उसमें से एक चिट निकालिए और उस चिट पे जिस भी मोशन का नाम है उसको आप अपने डेली लाइफ में किसी भी मोशन से उस के सही एग्जांपल से रिलेट करके उसे अपने फ्रेंड्स के बीच बताइए और डिस्कस कीजिए ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग होगा इसे आप ज़रूर खेलिए सो आई होप यू ऑल एन्जॉय दिस चैप्टर 